Fala galera, beleza? Quem fala aqui é Mário Manuel do canal Things BR De volta aqui com o Mio, né? Já estamos na região aqui de Seki Gahara E a gente já fez aqui o Ladrão Incorrigível nível 91 E com isso a gente pode ir pra missão principal Chama Imortal Mas antes disso vamos aqui no Santuário Não, vamos no Ferreiro primeiramente Vamos comprar nossas munições Porque elas são muito úteis, né, nas fases. E vamos depois também no santuário, né? A gente já pode crescer o nível, o nosso nível, né? Então vamos em energia. É, energia, a gente tem que crescer energia. E também a força, né? Mas vamos em energia primeiro, né? Porque pra liberar... Não posso dizer... O uso, a habilidade de algumas armas que a gente tem novas, né? Então vamos iniciar a missão. Hattori Hanzo, né? É, então você está indo para Fushimi. Queria poder ir com você, mas infelizmente Lord Liasu me proibiu de ajudar o Mestre Tori. Eu lhes desejo sorte. Ok, eu também, Hattori Hanzo. Vamos iniciar a missão aqui, né? Castelo de Fushimi, nos arredores de Kyoto, é onde o Sucerano Chi Toimochi Toyotomi Hideyoshi passou seus últimos dias. No período de caos que sucedeu a morte de Hideyoshi, Tokugawa Liesu tomou o castelo para si, mas no instante em que Liesu partiu em sua empreitada para destruir o Isuji, Ishida Mitsunari aproveitou a oportunidade e convocou um exército. Ele avançou com 40 mil homens. Sobre as tropas de Tori Mototada, que Eliasu tinha escolhido para proteger Fushimi. Que é o coroa que a gente tem tá resgatar, né? Então, vamos lá. CG aí da missão, né? Camare, prepare. Fogo. Um monte de yokais aí, meio esquisitos, né? Um novo tipo. Maldito Mitsunari, ele está usando o yokai para nos atacar. Você vai descobrir do que é feito um guerreiro de Mikawa. Ok, começamos a missão aqui. Se você prestar atenção, tá vendo que tudo tá pegando fogo, né? Então... É bom a gente botar um equipamento que seja resistente a fogo, né? Nessa fase. Então, vamos procurar aqui. Resistência a fogo. Ver se a gente tem alguém, alguma coisa aqui bastante resistente a fogo. Temos este, a 5, né? Ver se a gente tem alguma outra coisa. Você pode até permanecer com o seu próprio equipamento, né? Ou... Você pode procurar um equipamento que seja. que tenha muita resistência a fogo para te ajudar, né? Na missão. Vamos obedecer a cartilha, né? Vamos ver, passar bem rápido aqui. Eu tô passando rápido porque eu tô só observando ali a minha resistência a fogo, né? Temos essa que eu já tô... É, tem três pra fogo contra a água, né? Versus reino yokai. Hum, tem essa também. Eu prefiro essa, né? Porque tem resistência a vento e a fogo. Então vamos usar essa aqui. Vamos ver aqui também. Tem essa, né? Do demônio vermelho. Li o demônio vermelho. Vamos ver se tem algum outro... Tenho essa, né? Três de fogo. É um trabalho chato, mas temos que fazer, né? Se preparar para a missão é fundamental. É, acho que eu estou usando já aqui. Vamos ver essa aqui também. Tem uma aqui a cinco, né? São fracas defensivamente, mas ganhamos em defesa... De fogo. Tem essa aqui melhor, né? Do demônio vermelho. Estamos fazendo uma junção aqui, na verdade, né? De poder com 
Essa aqui também, eu tenho 5 contra fogo. Mas muitas coisas, 5 de defesa versus fogo, 5% contra fogo, né? A gente poderia colocar essa também, né? Enfim, vamos deixar assim, né? Vamos ver os amuletos aqui. 15 contra fogo. 19... Vamos ver o outro aqui. 17. A gente pode botar esse aqui, né? Que tem contra muitas coisas, né? Vamos deixar esse por enquanto, né? Pronto. Vamos aqui, né? Então é esquisitão, mas é o que temos pra hoje, né? Habilidade aqui, temos mais uma habilidade que a gente pode estar tá melhorando. Vamos ver... Acho que não, né? Por enquanto não. A gente temos aqui, mas a gente precisa de sete necessárias, né? Muitas habilidades aqui necessárias para a gente estar tá aumentando o nosso nível. Então vamos apenas continuar, né? Portão fechado. Para início de conversa, né? O que é que a gente tem que fazer? Sempre observar tudo, né? Vamos, vamos ver quantos codamas a gente tem que achar nessa missão. Opa! Não era isso, não. Então, nove codamas, né? Então, não vai ser uma tarefa fácil, né? Então temos que observar todos os lugares, né? Todos os detalhes, todos os, os cantos da missão, né? Ó, quebra essas coisas todas, ó. Opa, primeiro Kodama, vamos contar, né? Primeiro. A gente tem que achar todos, né? Então, essa parte aqui a gente já fez no início. Só tem este Kodama, né? Então vamos continuar por aqui agora. Tô dizendo que a gente tem que ter defesa pra fogo, porque provavelmente a gente vai, ó, chegar ali perto do fogo. Então, primeiro Yokai daquele esquisito, né? A gente pode dar logo um tiro nele aqui. A gente não sabe que tipo de ataque ele tem. Provavelmente é igual aos outros, né? A arma de vento aqui tá bastante útil, né? Contra ele, né? Tem outro inimigo ali atirando na gente. Muito importante as armas de fogo aqui, ó. Pra gente conseguir dar headshots, né? Facilitar a vida da gente nessa fase. Vamos com tranquilidade, né, galera? Ó. Acho que quando você estiver pegando fogo também, esses baldes de água aqui vão ajudar bastante. Ó, note que eu tô vasculhando tudo. Tem que vasculhar mesmo, não tem jeito. Pra gente estar tá achando os Kodamas. Fechado aqui. Acho que aqui agora a gente... De onde veio esse fogo? Alguém colocou fogo, né, cara? Mas que pergunta. Pronto. A gente já olhou aqui e agora a gente tem que vir por aqui, né? Vamos com cuidado, né? Olha onde tem o um inimigo, ó. Pode dar um headshot nele, ó. Vamos olhar se tem mais alguma... Tem outro inimigo ali, ó. Outro headshot. Note que eu estou... Praticamente eu não estou lutando, né? Eu vou trocar isso aqui. Vou botar... 
deixar pra usa. Eu vendi meu arco? Que doido. Eu não era pra ter vendido, né? Eu tenho que achar um arco agora. Algum desses caras devem ter, devem ter um arco, né? Vamos com cuidado. Opa! Esses, odeio, odeio esses yokais malditos. Vamos lá, ó. Contar aqui, ó. Second Kodama. Dois. Vamos contar. Segundo Kodama da fase. Onde está aqui, ó. Assim que chegar antes dessa entrada, é entrar ali, né? Ó, oh, meio redundante. Opa. Muitos yokais ali. Como é que chega naquele local? Ah, por essa porta, né? Arriscado, né? Enfrentar todos ao mesmo tempo. Vamos estar tá de novo. Ah, não quero morrer. Não, não vou usar minhas munições contra vocês, né? Deixar pra usar com alguém mais digno. Ainda não... Eu consegui vender meu arco. Enfim, vamos ter que localizar um arco para utilizar nossas flechas, né? Vamos continuar. Bom, aqui a gente já conseguiu tudo nessa primeira parte, inclusive... Pegar os Kodamas, né? Olha, tem, a gente tem que chegar nessa parte aqui em cima de algum jeito. Então, vamos ficar atentos, né? Olha tudo, ó. Não tem mais nenhum Kodama aqui. Já pegamos dois, né? Fogo pra tudo quanto é lado. Deixa eu mudar aqui minha arma. Opa! Um cara aqui com arma de fogo. Vamos se esquivar e derrotar ele antes que ele... Aqui a gente não tem saída, né? A gente tem que vir por aqui mesmo. Tô sendo bem cauteloso porque eu não sei, né? Que tem... Quebra essas coisas aqui, ó. Pra ver se não tem nenhum Kodama. Não tem nada aqui. E aqui a gente tem duas opções, né? Olha, a gente pode subir por aqui. Apagar este fogo, né? E aqui a gente pode cair neste outro lado, ó. Pra pegar aquele item. Olha como as coisas no mapa se conectam, né? Então a gente tem que... Ficar esperto também em relação a isso. Vamos por aqui. Olha. Vamos continuar. Opa! Vamos atrair este cara pra cá, né? Tá sempre com cautela, ó. Que foi? Vamos continuar, né?
Note que aqui tem duas opções, né? Vamos por aqui primeiro, né? Opa, um yokai ali. Eu não vou usar minha munição contra ele. Pronto, vamos pegar aqui, né? Esse item. Vamos lá, né? Então, depois disso, a gente veio dali. Só a gente só tem... Não tinha nenhum Kodama ali, né? Vou até olhar de novo, né? Tô assustado com esses Kodamas. Na última missão principal, deixei escapar um Kodama. Eu tive que vasculhar tudo. Então, eu prefiro vasculhar antes do que vasculhar depois, né? Então, pegamos dois até agora, né? Vamos por aqui. aqui também não tem nada. A gente subiu aqui. Aqui também não tem nada, né? Então, aqui também não. A gente só tem que continuar por aqui. Chegamos nessa área aqui, tudo pegando fogo. Tem um yokai ali, mas eu acho que eu vou deixar ele quietinho por enquanto. Opa, um cara ali com canhão. Vamos dar um headshot logo nele. Conseguimos dar um headshot? Não sei. Acho que não. Agora sim. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai subir aqui, né? Com tranquilidade. Vou usar aqui um elixir. Só por desencargo de consciência. Eu ainda tô sem... É, eu ainda estou sem arco, né? Vamos por aqui. Hum, o Yokai escondido aqui, ó. Só que agora ele não vai me pegar de surpresa. Eu já travei a mira nele, né? Aqui por trás. É impressão minha, mas acho que isso aqui explode né, em contato com o fogo, então a gente tem que ter bastante cuidado, né? Outro yokai aqui, ó. Vamos acabar com ele logo. Não estou localizando mais Kodamas. Vamos com cuidado, ó. Olha todos os cantinhos possíveis, ó. Vamos subir por aqui, pelo telhado, né? Um item aqui. Cheio de inimigos ali embaixo, ó. Inclusive um aqui, escondido. Temos um headshot ali. Não sei porque não pegou aquele headshot, né? Mas enfim... Temos um outro ali, ó, já preparado para nos atingir, outro headshot. Temos um outro aqui. Então, estratégia perfeita, a gente vem por aqui. Ainda tem um yokai aqui que a gente pode travar a mira nele, ó. Opa! Era pra gente dar um golpe ali do alto, mas funcionou, né? O importante é que ele tá sozinho. Se a gente não derrotasse aqueles caras, seria bem mais complicado, né? Não achei esses yokais muito difíceis. É só não deixar eles atingirem vocês, ó. Pode usar a postura baixa, que tem essa esquiva para o lado, que ajuda bastante, ó. Agora a gente só precisa recolher aqui o material, né? O uso das armas aqui são fundamentais, né? Eu tinha que estar com o meu arco, não estava. Opa, conte aí, ó. Deixa eu fazer aqui direito. Uh, terceiro Kodama, né? Então vamos lá, vamos vasculhar em busca de mais Kodamas, outro Yokai ali, a gente tem que chegar nele de algum jeito, aqui a gente já verificou tudo né, provavelmente não tem nenhum Yokai no meio do, ou um Yokai o que, um Kodama no meio do fogo, então como é dividido por área, a gente, são nove Kodamas né, então a gente pegou três, faltam cinco, vamos olhar aqui também ó. 
Vamos olhar tudo aqui, né? Olha aqui aquele Okai. Aqui a gente pode usar esse canhão, né? Mira nos chifres dele, ó. Bem no chifre. Pra ele perder. Pra ele cair aqui. E a gente dá um golpe nele e já tira muito life, né? Opa! Cuidado, né? Bem tranquilo, né? A gente usou o canhão ali pra meio que acabar com ele. Ser mais fácil. Aqui é fechado. A gente pegou uma pedra da alma ali. Pronto, né? Ainda tem essa parte aqui atrás, ó, galera. Que eu quero saber como é que chega aqui, né? Vamos ter que voltar. Tá tudo fechado aqui. Tem que ter uma maneira de chegar aqui atrás. Provavelmente é por aqui, né? Será que isso, essa parede, ela explode? Eu acho que explodia sim, mas... Eu tinha que explodir com aquele barril, né? Eu acabei vacilando... Enfim, depois que a gente salvar, a gente vai ter que voltar aqui. Em algum momento, né? Com certeza, né? A gente poderia também voltar e salvar o game, né? E passar correndo pra essa parte aqui. Acho que eu vou fazer isso. Não é tão difícil. Temos arcos? Não. Pegamos vários canhões. Algo me diz que aquela parede, ela... Se autodestrói, né? Eu não gosto de fazer isso que eu vou fazer aqui agora, mas é melhor do que a gente ter que fazer tudo de novo, né? Então... Tivemos por aqui, né? E até porque a gente já conhece todo o caminho aqui, fica bem mais fácil, né? Vamos usar aqui. Os inimigos vão retornar, né? Então é bom que a gente fique esperto com isso. Cuidado que tem um carinha ali, ó. Vamos atrair esse cara pra cá. Então, primeiro aqui foi derrotado com tranquilidade. Opa! Não vamos gastar nossas munições com esse cara, né? E nem vamos perder muito tempo aqui. Vamos prosseguir. Aqui a gente viu que tem este carinha aqui. A gente pode até dar um headshot nele, ó. E tem um outro lá na frente. Que a gente pode simplesmente, ó. Acabar com ele sem maiores problemas, né? Note que é bom você memorizar também onde estão tá os inimigos, né? Aqui, se eu não me engano, tem um... Aquele outro cara aqui que tá armado, ó. A gente pode avançar rapidamente, ó. usar aqui só por segurança foi tranquilo né vamos aqui com tranquilidade né tem aquele cara aqui muito cuidado
Pronto. Tranquilo. Vamos fazer a mesma coisa aqui por cima, né? Opa! Cai no fogo aqui, né? Tem muitos inimigos ali embaixo, então... Talvez seja pelo menos pra você matar um, né? Ó... E aquele cara já correu ali pra... Péssima ideia minha, né? É melhor a gente fugir. Vamos fugir um pouco. Ó. Agora a gente derrota, derrota esse cara. Pronto. Agora a minha teoria, né? Por isso que eu voltei tudo. <risos> que eu acho que a gente tem que explodir aquela parede ali, né? Vamos ver se é isso mesmo. Exatamente, ó. A gente tem que prestar atenção nos, no cenário, né? Então, vamos ver. Inclusive, ver se não tem mais paredes dessa, né? Durante o cenário da gente. Tem uma porta aqui, ó. Que vai dar ali onde tem aquele Kodama. Que a gente também tem que saber como é que pega aí. Antes de ir pra ali, vamos continuar aqui. Vamos ver o que, que tem aqui pra gente. É, aqui não tem nada, né? Só tem essa passagem aqui mesmo. A gente não consegue ir por ali por enquanto. Já vi que tem um Kodama ali em cima. Olha ele aqui, onde está o Kodama, ó. Então, se eu não tivesse... Voltado aquilo tudo, eu não ia descobrir onde estava esse Kodama, então. Quarto Kodama, né? Então vamos contar. Falta um. Não, ou é o quinto? Agora eu me confundi. E quando chegar um save, a gente vê. Mas acho que é o quarto mesmo. Tudo fechado aqui, né? A gente tem que arrumar um jeito de vir pra este local aqui que... Se tem algum item ali pra gente pegar, com certeza a gente vai precisar ir pra ali, né? Outra porta aqui. A gente pode abrir. Só que tudo cheio de fogo ali, né? A gente consegue passar por aqui? Consegue, né? Mas... Só quando você tá cheio de água, né? Então... Fica esperto, né? Tem que quebrar aqueles baldes de água... Pra fazer isso. E aqui a gente volta pro início, né? Então, ó que legal. A gente acabou... Se a gente perder... A gente já pode voltar por aqui, né? E evitar toda aquela confusão, né? Você pode até salvar aqui o game agora, né? Vamos ver quantos Kodamas a gente já pegou. A gente já pegou quatro, né? Faltam cinco, exatamente. Então, agora basta a gente retornar aqui, né, galera? Ó, já pegamos os itens ali. Aí pegamos o Kodama aqui em cima. A 
Agora eu fiquei curioso com uma coisa. Mas vamos prosseguir, né? A gente já viu agora que a gente tem que... Outro lugar aqui, né? Que a gente tem que explodir ali. Eu vou explodir logo aquele lugar ali, ó. Outra parede aqui, ó. Ficar atento, né? Com esses lugares. Ó. E mais outro Kodama aqui, ó. Five, né? Faltam quatro. Então, vamos ficar espertos, ó. Muitos labirintos nessa... Nessa fase, a gente tem que ficar atento com esses lugar, locais, né? Que estão. Estão pegando fogo. E nesses baldes de água, né? Que vão te permitir passar por dentro do fogo sem levar muito dano, né? Então vamos ficar esperto com isso, né? Essas rodas de fogo malditas. Aqui a gente já sabe como enfrentá-las, né? Ó. Mas cuidado. Provavelmente essas estão com um nível um pouco mais alto. Não exagere, ó. Opa! Como eu disse, não exagere. Senão é morte na certa. Acabei morrendo aqui por vacilo, né? Mas a gente já volta daqui. Por isso que é importante os atalhos, ó. Olha os atalhos, como é que funcionam bem. A gente tem que habilitar os atalhos. A primeira coisa em Neo, habilitar os atalhos. Senão a gente vai ter que fazer toda aquela parte novamente, né? Então vamos por aqui agora. Ó, muitos atalhos abertos. Temos este atalho que a gente abriu. Temos este outro atalho que a gente abriu. Vamos derrotar esse cara aqui para não ficar atrapalhando a nossa batalha ali, né? Não vamos atrair aqueles caras ali agora. Apenas vamos recuperar nosso espírito. E ficar atento com esse cara aqui agora, né? Ó. Mesma coisa. Espere ele atirar, ó. Vai pras costas dele aqui e ataca, ó. Não exagera. A mesma coisa, ó. Espera ele atirar. Deixa ele, ele disparar esse raio de fogo dele, ó. Vem pras costas, ó. É tática. Não precisa pressa. É tudo tática. Eu que vacilei mesmo naquela hora. A gente já viu tudo aqui, né? Inclusive pegou os Kodamas. Pegamos cinco já. Tem outra área. Pã. Que morte inútil. Essa foi inútil. Vamos voltar aqui. Ai, meu Deus. Essa foi ridícula. Acabei caindo ali. Mas, enfim, vamos voltar. <risos> Ai, este jogo me dá nos nervos. Depois vocês têm que voltar pra ver minha cara. A cara que eu fiz agora quando eu... Morri dessa maneira tão idiota, né? Vamos fugir aqui, né? E olha aqui onde eu morri. Caí aqui, ó. Cuidado pra vocês não caírem aí. Ah... A gente tem que chegar aqui, ó. Como eu tava dizendo, eu queria mostrar isso aqui, né? A gente... Opa! A gente tem que chegar ali do outro lado. Mas enfim, vamos descobrir como a gente vai fazer isso. Temos aqui uma outra área de save, ó. Que legal. Bem aqui. Vamos salvar logo aqui, né? A gente pode abrir isso aqui. Só que eu não vou entrar ainda aqui. Primeiro eu vou... Vasculhar por aqui, ver se a gente não... Não acha nada, né? Por aqui. Nenhum Kodama. 
tem isso aqui tudo que tá pegando fogo pra caralho. Eu acho que a gente consegue passar por ali. Eu não sei. Estou com medo de ir por ali. Eu acho que a gente tem que derrotar esses caras primeiro, ó. Eu vou me arriscar. E a gente vai para aquele lugar ali onde tem os baldes de água, ó. E depois a gente consegue vir para aqui, ó. Tomara que tenha alguma coisa útil aqui, né? Esse efeito de água... Eu tô com medo, eu vou quebrar esse aqui primeiro. A gente tem que quebrar isso aqui para conseguir passar pelo meio desse fogo, né? Tem alguma coisa daquele outro lado lá. Ó. Eu tô com medo de ir. Vou quebrar só um. Opa! Aproveitar que o feito de água tá aqui pra... A gente conseguir passar. Opa! Tem aquele cara ali, né, brother? Dar um headshot nele. Vou largar de ser gaiado. Opa, dois baús aqui. Ficou a chave do armazém. Estou preocupado onde estou. Pode estar os Kodamas. Outro inimigo aqui, ó. Ah, você é fraco, né? A gente pode derrotar a hora que a gente quer. Basta a gente usar a tática que a gente já sabe, né? Tranquilo. Por isso que eu disse que... Ó, tem outro baú aqui em cima. A gente tem que chegar aqui em cima. E um Kodama ali, ó. Então vamos apenas ver como a gente tem que chegar lá em cima. Uh, eu acredito que seja por aqui. Será que tem alguma coisa por aqui? Tem, né? Tudo tá meio que interligado aqui. Aqui é aquela área que a gente passou que tava pegando fogo. Eu estou curioso, né? Vamos por aqui por cima, né? Vamos ver o que é que tem aqui. Aqui não tem nada. Aqui também não. Tem essa porta. Será que a gente consegue entrar? Não. A porta tem que ser aberta pelo outro lado. Eu acho que a gente tem que voltar, né, galera? Pra fazer essa parte aqui dentro. Deixa eu passar por aqui mais uma vez, né? Note que eu perdi muito life aqui. Essa porta tá fechada. Eu voltei porque eu quero fazer essa parte aqui dentro, né? Que a gente não fez... Vamos olhar aqui atrás. Lembra que a gente não pode deixar nenhum lugar sem ser observado, né? Neo é fundamental. A gente tá olhando todos os cantinhos do mapa. Ó, ver se não tem nenhum lugar falso aqui, né? Opa! Opa! Que eu disse, né? Um vacilo ali. A gente caiu pro segundo andar. Vamos nas manhas, né? Sem muita pressa. Vamos abrir logo isso aqui. Os atalhos é sempre importante. Mais uma vez eu vou frisar. Aqui é aquela porta, né? A gente abriu aquela e abriu essa aqui. Então agora a gente pode entrar por aqui. Vamos olhar aqui embaixo. Isso aqui também. Aqui 
Isso aqui abre não, né? Alguma porta escondida também não. Tem um inimigo aqui em cima só jogando bombas, né? Temos que olhar tudo mesmo, né? não se incomodem o quanto tempo vai levar. Temos ali, é meio uma armadilha isso aqui, né? Acho que a gente tem que explodir esses negócios. Note que tem um cara com canhão lá, né? Detona o cara também com canhão. Agora a gente pode passar por aqui, né? Temos mais uma porta aqui. Note que a gente abriu essa porta onde a gente saiu. Note que tudo tá conectado, né? Aqui em New, todas as passagens estão extremamente conectadas. Então, de novo, vamos... Ó o Kodama aqui em cima, ó. E tem, ainda tem aquele outro que tá lá em cima também, né? Acho que esse é o sexto Kodama, se eu não me engano. Vamos com cautela aqui, né? Tem isso aqui, algo me diz que é pra gente destruir esses... Deixa eu ver se a gente tem algum item aqui que pode ser útil. Tem isso aqui também, né? Vamos definir o atalho aqui. Ó, a gente pode destruir isso. Essas coisas aqui, vou usar isso aqui. Opa! Esse inimigo aqui, vamos atrair ele pra cá. Tem pouco espaço pra gente lutar, né? Foge, né? Ó. Muito forte. Ó, muito forte esses ataques dele de fogo. Era pra gente ter atraído ele pra um local mais propício à batalha. Vamos lá. Não desistam. A gente já voltou daqui, agora a gente já tem né, esse atalho aqui que a gente pode fazer. Vamos derrotar esses carinhas primeiro. Vamos derrotar esse outro cara também. Tem esse cara aqui também. E agora a gente vai por este caminho aqui, né? A gente tem que recuperar. Vamos dar um tiro nisso aqui. E agora tem aquele cara do canhão. A gente pode correr, ó. Evitar o ataque com ele, né? Vamos lá. Agora a gente vai por aqui. Tem este cara aqui que a gente pode até derrotar ele, né? Pra ele não atrapalhar. Pronto. Tem um cara ali em cima, ó. Que vai ser muito difícil, né? Então a gente pode detonar com ele. Agora a gente precisa recuperar o nosso espírito, né, galera? Então, vamos explodir isso aqui, porque se a gente não explodir isso aqui, vai ser bem pior, porque vai surgir aquele Okai. Pronto, agora vamos usar a técnica, né? Primeiro, ó. Primeira coisa, vamos fugir. Segundo, a gente pode usar até o espírito aqui, ó, pra acabar com esse cara, né? Ó. Ó. Foge, né? Foge, foge. Não precisa de desespero. Foge, ele já tá quase morrendo, ó. Queime nas chamas do inferno. Ele é de fogo, né? Então isso não vai importar muito. Agora ele já era. O importante é 
estratégia, né? Palavra-chave é isso. Vamos subir aqui. Agora a gente pode vir por aqui, né? Estou preocupado com uma coisa. A gente tem que pegar um Kodama que tá ali, ó. Olha onde tem um Kodama ali atrás, ó. E tem aquele carinha ali que fica fugindo. Então, em algum momento a gente vai ter que ir, ir para aquele local ali. Além disso, tem um outro local aqui, ó. Um Kodama ali. Então, acho que a gente tem que pular por aqui. Olha a irmã, é. Pegar isso aqui. E aqui, pegar o Kodama. Se eu não me engano, eu vou fazer aqui com os meus dedinhos, que eu acho que é o, é o set, sétimo, né? Faltam dois. E aí, a gente... Pronto. Agora a gente já fez tudo aqui, a gente tem que... Meio que voltar por aqui, né? Vamos vasculhar tudo, né, galera? Ó, vasculha tudo. Presta atenção se tem alguma parede pra você. Ah, agora eu gostei. Hein? Um lugar aqui pra gente salvar. Isso é importantíssimo. Principalmente que a gente já passou daquela parte. A gente pode subir de nível. Novamente, né? Então vamos subir de nível aqui. Vamos ver o que, é que a gente vai aumentar agora. Ah, isso é importante para a gente ficar mais forte no corpo. Força também. Destreza. Magia. Não, vou aumentar corpo, né? A gente vai ganhar 3 ali de arma. Bom, salvamos o game e aumentamos nosso nível um pouco mais. Opa! Tem outro cara ali, né? Não é uma boa ideia ir pra lá, não. Vamos enfrentar este cara aqui primeiro, ó. Pronto. Opa! Note como estratégia é importante, né? Usei ali a placa de metal. Essa área de fogo aqui. Não sei se a gente consegue passar por aí. Eu acho que não é uma boa ideia. A gente vai acabar morrendo, mas a gente pode tentar. A gente não tem tanta Amorita assim, né? Temos uma porta aqui. A porta tá fechada. Não conseguimos abrir por este lado. Temos este caminho, né? Opa! Vamos atrair este cara pra cá. Opa! Vamos sentar o pau nele, né? Note. Ali é uma passagem, não, né? Cuidado para não não se queimar. Note que tem uma galera ali, né? A gente pode até ó, usar o headshot, né? Naquele cara. Tinha até um item ali atrás que a gente não pegou. Ó. Note a importância a gente observar os detalhes, né? Ó. Só porque eu estou precisando de um arco. Não consegui pegar um arco até agora. Ou já. Não. Só armas de fogo. Mas enfim, isso é pra mim aprender. Então, abrimos mais um atalho aqui. Tinha um item escondido aqui também, ó. Que a gente não viu. A gente tem que observar tudo, né? Vamos subir novamente por aqui. Tem alguma coisa aqui? Não, né? 
Vamos com cuidado. Tem um outro cara ali, ó. Na irmã. É. Opa! Tem nada não, né? Vamos fugir. Vou usar aqui um LX. Não consegui destruir ele com headshot, mas uso minhas espadas. Ó, aquela área era bom a gente não vir por aqui, ó. ó a armadilha, se a gente tivesse vindo, a gente ia se ferrar, porque os caras estavam logo aqui, ó, na barreira. Era uma espécie de armadilha, então foi bom a gente dar a volta, né? E aqui temos essa entrada, que eu não vou fazer isso aqui ainda, né? Não vou entrar nessa mansão ainda. Eu vou simplesmente abrir essa outra porta aqui também, que é mais um atalho, né? Ó. Pra gente vir por aqui, ó. Ah, que interessante, ó. Aqui é onde tá aquele carinha ali, né? Eu não quero deixar ele fugir, não. Vamos prender ele aqui no canto, né? Pô, oh, que droga. Não era pra esse cara cair aqui. Mas enfim. Morra. Eu queria suas recompensas, mas já que não foi possível. Morra, maldito. Ó. Oh. Abriu mais um atalho aqui. Opa! Eu odeio esse cara. A gente vai morrer se a gente não fugir. Eu morri de qualquer jeito. Que droga. Mas a gente morreu no lugar fácil. A gente tem que estar esperto, né? Será que aquele carinha volta? Não, ele não volta. Vamos ficar esperto agora, né? Com aquela... Roda maldita. Ah, ela não volta. Graças a Deus, né? Foi só pra mim morrer mesmo. Pronto. Agora a gente abriu mais um atalho aqui, né? Eu não vou lá por cima, né? Porque a gente já abriu aquele portão. Eu vou fazer isso aqui por baixo. Eu acho que só falta um Kodama. Vamos verificar. Antes de qualquer coisa. Acho que só falta um Kodama, né? Vamos dar uma olhada aqui. Kodan. Tô meio lerdo hoje, hein? Vamos lá. Está faltando um Kodama, exatamente. Então a gente tem que achar esse cara. Já achou aquele que tá aqui Provavelmente tá aqui por baixo Em algum local Aqui a gente tem que ir bem Tranquilamente, né galera, ó Essa porta tá fechada Em algum momento a gente vai abri-la Opa, uma daquelas rodas O momento seria bom A gente atrair ela, né Ou a gente pode usar também Essas essas colunas, né, como... Como meio que... Ó. Com meio que... Como meio de atacar ela, né, sem ser atacado. Opa! Tem outro bichinho ali, outra roda, né? Vamos atacar esse bichinho primeiro. A gente pode atrair a roda pra cá, né, galera? Ó. Venha, maldita. Vou fazer o mesmo, ó, que a gente fez com a outra, ó. Usar essas colunas como barreira, né? Ó. Ó. Mesmo eu usando proteção contra fogo, essas rodas são incrivelmente fortes os ataques dela, né? Então, temos que estar espertos, né? Opa, outro cara de fogo aqui, ó. Cuidado que ele pode explodir, né? 
esses barris. Isso é um problema a mais pra gente. E ali tá outro Kodama, que se eu não me engano é o último. Que beleza. Venha, seu pequeno Teletub. E com isso a gente concluiu já os Kodamas, né? Então a gente pode ir já direto pra onde tá o boss. Então aqui a gente já concluiu aqui tudo. Vamos lá, né? Tem vários caminhos, acho que é pra gente fazer. Aqui a gente tem que subir. Tem um outro cara ali, é bom você sempre observar os dois lados, não fazer igual eu fiz aqui. Sempre tem um inimigo escondido, né? Mas como eu fui rápido, não deu tempo dele me atacar. Agora eu acho que... Olha onde tem um Samorives. Toma, meu headshot, Gaia. Olha, ele foi pro fogo. Parabéns. Morreu de uma maneira idiota. Vamos aqui com total cuidado. Ah, do... Ó. Ah, armadilha, se a gente tivesse indo por cima. A gente ia cair aqui e ia se ferrar. Mas foi até bom a gente ter vindo por esse atalho, né? Vamos olhar tudo aqui em cima, né? Não se preocupem. Sem pressa. Ó, oh, de novo? Outro buraco. Cheio de armadilhas essa parte, né? Onde tem um item. Espadas, né? Poderia, né? Pelo que eu tô ouvindo, a gente poderia usar uma arma de raio, né? Nessa, nessa fase. Vamos ver se tem alguma aqui. De relâmpago. Tenho essa, né? De relâmpago. Mas é seis, né? Então, pouco. Vamos ver se a gente tem outra. Tem essa de onze. Tenho essa aqui também. Bastante forte. A gente tem alguma katana dupla de relâmpago. Tem essa, mas mais fraca, né? Então, tenho essa. Acho que seria uma boa pedida, né? A gente troca um pouco agora da, de arma. Aqui é onde a gente sai naquele lugar, né? Eu não vou voltar pra enfrentar aqueles caras ali que eu não sou bobo, né? Eu vou continuar por aqui. Tá fechado, não tem saída. Uh, aqui foi onde a gente enfrentou aqueles caras. Eu acho que agora aqui foi onde o cara se matou. A gente caiu aqui. Acho que... Opa! Ficou bem mais rápido, né? Com a katana. É uma boa pedida também. Se vocês quiserem usar. Mas qualquer arma. Dá pra você usar tranquilamente. O que vale mesmo. É estratégia, né? Tem vários lugares aqui. É meio um labirinto, né? A gente tem que ficar esperto. Principalmente com os inimigos que tem em cada área dessas, né? Olha que tem um monte de labirintos, ó. Mas eu acho que é por aqui, né? É por aqui mesmo. Não, não é por aqui. Agora eu per me perdi. Vamos por aqui. Ali não tem saída. Por aqui. Temos este caminho. 
Opa, acho que é por aqui mesmo. Isso aqui cai, ó, galera. Eu vou cair aqui só pra saber onde é que a gente vai parar. A gente vai parar naquela sala também. Então tem que ficar atento quando for por essa parte de cima pra não cair nas armadilhas, né? Então, fiquem espertos, né? Não cair na armadilha aí. Aqui tem essa parte aqui que eu acho que sai lá na frente, né? Não é por aqui. Acho que é por aqui mesmo, né? Por aqui que a gente não abriu essas portas ainda. Então vamos ficar espertos, ó. Tem uma outra porta aqui. E mais uma descida aqui. Tô curioso pra saber onde vai dar isso aqui. Vai dar aqui. Opa! E aqui é aquela porta, né? Então, mais um atalho aqui, né? Então, agora a gente já pode subir por aqui e evitar aqueles inimigos, se a gente, caso a gente venha a perder. Então, olha como os atalhos são importantes, né? Então, a gente sai aqui... Pronto, agora a gente tem que continuar por aqui. É, por aqui. Opa, e aqui é a subida, né? Mais um lugar aqui pra descer, ó. Não sei onde é que isso vai parar. Vai carar aqui em uma fonte termal. Eu vou me recuperar aqui só pra dizer que eu não tomei um banhozinho, né? E vamos subir, né? Estamos chegando aqui em algum lugar. Tudo fechado aqui, eu não sei se eu... Algo me diz que isso aqui é o boss, galera. Eu não vou entrar nisso aqui agora, né? Eu vou passar aqui, no meio desse fogo. Droga, não queria ter caído aqui. Vou subir novamente. Vou passar agora. Tem um item ali que eu quero pegar, mas... Eu vou por este lado primeiro. Armadura ali de... Muito boa. Acho que eu tenho que jogar um item fora, né? Já encheu aqui. Vamos jogar uma, uma armadura ridícula que a gente tenha. Essa aqui, por exemplo. Não, não era pra me usar. Eu fiz besteira aqui. Descartar. Era isso que eu queria fazer. Vamos pegar ali a armadura. De... E aqui a gente vai no mesmo lugar. Então, que bobagem, né? A gente poderia... Não entendi essa... Essa minha loucura aqui que eu fiz, né? E aqui a gente vai subir novamente. Eu acho que aqui é o boss, né? Aquela outra porta é alguma outra coisa. Então vamos abrir essa porta aqui, né? Se for o boss, a gente salva né, o game. Opa! Temos um cara ali desse lado e ali tem outro, mas eu estou sem munição, né? Não sei se eu vou atacar ele logo. Eu não tenho... É, acho que eu vou, né? Ele morreu. Agora tem esse cara aqui que a gente pode... Enfrentá-lo com tranquilidade. Até 
que as missões são um pouco grandes, né? Mas eu tô fazendo com bastante cautela. A gente não tem nenhum problema, né? Ó, a gente pode mudar até pra postura média aqui, ó. Tranquilo enfrentar esse cara aqui, né? Já tá cheio de coisa aqui, a gente vai ter que vender, né? Ou fazer oferenda, no caso, né? Fechado aqui. E aqui temos outra porta, né? Então aquela porta nada mais era do que uma distração, né? E aí a gente vai ter que subir por aqui, né? Pelo outro lado, na verdade, né? Tinha que vir por aqui. E subir essas escadas. E agora eu tenho certeza que isso é o boss, galera. Mas eu não vou entrar nessa porta ainda. Eu vou voltar, vou salvar tudo. Porque eu quero estar preparado, né? Pra enfrentar o boss. E eu vou voltar por aqui, por baixo. Né? Que é muito mais fácil. Ó. Vou voltar por aqui. Inclusive eu vou vender os itens, né? Porque eu já tô super carregado, vou fazer oferenda, né? E salvar o game aqui. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui, por esse vídeo. Por quê? Porque eu gosto sempre de salvar separando a missão do boss, né? Da luta do boss. Isso dentro da playlist de Nioh vai ficar super bem estruturado pra vocês que estão assistindo, né? Então dê um like aí no vídeo, se inscreva aqui no canal, continue acompanhando a gente nas mídias sociais, beleza? E até o próximo vídeo de Nioh, que a gente já volta exatamente daqui. E a gente vai lá pra aquela porta enfrentar o boss dessa fase. Valeu? Fui, galera. Até, a próxima, até o próximo vídeo de Nioh. Fui.